বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত চিড়িয়াখানাটি উদ্বোধন ও সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয় উনিশশো সালের তেইশে জুন বছরে প্রায় তিরিশ লক্ষ মানুষ এখানে বেড়াতে আসেন চিড়িয়াখানায় একশো আটত্রিশ প্রজাতির দুই হাজার ছয়শত বাইশটি প্রাণী ও পাখি রয়েছে আজকে আপনাদের সম্পূর্ণ চিড়িয়াখানা ঘুরিয়ে দেখাব এবং পশু পাখিদের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব সেই সাথে জানাব কখন ও কিভাবে এই চিড়িয়াখানায় আসতে হবে এবং চিড়িয়াখানা ঘুরে দেখতে আপনার কত টাকা খরচ হতে পারে মিরপুর এক নম্বরের সনি সিনেমা হলের সামনের গুলচত্বর থেকে যে রাস্তাটি উত্তর দিকে গিয়েছে সেই রাস্তাটি সরাসরি চিড়িয়াখানার দিকে গিয়েছে সনি সিনেমা হলের সামনে থেকে আপনি রিক্সা বা বাসে করে সরাসরি চিড়িয়াখানায় যেতে পারেন গ্রীষ্মকালে এক এপ্রিল থেকে ত্রিশে সেপ্টেম্বর সকাল নটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত চিড়িয়াখানা খোলা থাকে শীতকালে একই অক্টোবর থেকে একত্রিশে মার্চ সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চিড়িয়াখানা খোলা থাকে চিড়িয়াখানা প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে তবে রবিবার যদি সরকারি বন্ধ হয় তাহলে সেই রবিবার চিড়িয়াখানা খোলা থাকে এছাড়া ঈদের দিনেও চিড়িয়াখানা খোলা থাকে দুই বছরের বেশি যে কারোর জন্য প্রবেশ টিকিটের মূল্য পঞ্চাশ টাকা সম্পূর্ণ চিড়িয়াখানা দেখার জন্য সবচেয়ে সহজ হচ্ছে আপনি চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করে প্রথমে সোজা যাবেন এরপর বাম দিকের পশু পাখি দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে উত্তর দিকে মানে ডান দিকে যাবেন বাঘ এবং হরিণের খাঁচা রয়েছে চিড়িয়াখানার উত্তর দিকে বা ডান দিকের একেবারে শেষের দিকে হরিণ এবং বাঘের খাঁচার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে বিশাল একটি লেক যার নাম উত্তর লেক বাঘ এবং হরিণ দেখা শেষ করে আপনি চলে আসবেন চিড়িয়াখানার মধ্যাঞ্চলে এখানে আছে বিভিন্ন রকমের পাখি বাঘ সিংহ সহ বিভিন্ন প্রাণী চলুন আমরা প্রথমে বা দিক দিয়ে পশু পাখি দেখা শুরু করি বা দিক দিয়ে অল্প একটু সামনে গেলে দেখতে পাবেন কচ্ছপের খাঁচা এখান থেকে অল্প একটু সামনে হেঁটে গেলে দেখতে পাবেন কুমির গণ্ডার এবং শকুনের খাঁচা গণ্ডার এক প্রকার স্তন্যপায়ী প্রাণী গণ্ডারের পাঁচ প্রজাতির মধ্যে চারটি ইতিমধ্যে বিলুপ্তির সম্মুখীন একটি গণ্ডার জীবন দশায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকে গত তিন দশকে উপমহাদেশে পঁচাত্তর শতাংশ শকুন মারা গিয়েছে উনিশশো আশির দশকে সার্বভুক্ত দেশে প্রায় চার লক্ষ শকুনের অস্তিত্ব ছিল অথচ এই সংখ্যা এখন কমে মাত্র চল্লিশ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে এখান থেকে আরেকটু সামনে গেলে দেখতে পাবেন উঠ শিয়াল এবং হাইনার খাঁচা চিড়িয়াখানা কিন্তু আয়তনে অনেক বড় প্রায় একশো ছিয়াশি একর তাই সম্পূর্ণ চিড়িয়াখানা দেখতে হলে আপনাকে অনেক হারতে হবে এবং বেশ সময় লাগবে তাই চেষ্টা করবেন চিড়িয়াখানায় সকালের দিকে আসতে এতে বিশ্রাম নিয়ে ধীরে সুস্থে চিড়িয়াখানার সব পশু পাখি দেখতে পারবেন অসংখ্য গাছপালায় আচ্ছাদিত এই চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করলে আপনার মনেই হবে না আপনি ঢাকা সিটির ভেতরে আসেন চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থীদের জন্য অনেক বেঞ্চ তৈরি করা হয়েছে আপনি চাইলে সেখানে বসে বিশ্রাম নিতে পারেন এছাড়া জায়গায় জায়গায় ওয়াশরুম এবং পানি খাওয়ার ব্যবস্থা আছে তবে ক্ষুধা লাগলে আবার চিড়িয়াখানা বা এর বাইরে গিয়ে খেতে যাবেন না এখানে খাবারের দাম বাইরের তুলনায় অনেক অনেক বেশি ঘোরাঘুরি শেষ করে মিরপুর এক নাম্বারে গিয়ে খেয়ে নেবেন এই খাঁচাগুলোর বিপরীতে রাস্তার অপর পাশে তাকালে হাতি দেখতে পাবেন এখান থেকে অল্প একটু উত্তর দিকে গেলে দেখতে পাবেন কমন ইল্যান্ড গাধা ঘোড়া এবং জেব্রার খাঁচা এখন আমি আসি কমন ইল্যান্ডের খাঁচার পাশে কমন ইল্যান্ড অ্যান্টিলোপ প্রজাতির আফ্রিকান প্রাণী আফ্রিকা মহাদেশের অনেক স্থানে এদের দেখতে পাওয়া যায় একটি মেয়ে কমন ইল্যান্ডের ওজন প্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় তিনশো থেকে ছয়শো কেজি পর্যন্ত হতে পারে আর পুরুষ ইল্যান্ডের ওজন হয় চারশো থেকে নয়শো কেজি পর্যন্ত আমি এখন এসেছি জেব্রার খাঁচার সামনে জেব্রা হল ঘোড়া পরিবারের আফ্রিকান স্তন্যপায়ী প্রাণী 
এরা সাদা কালো ডোরার জন্য পরিচিত জেব্রা ডোরার এই নকশা প্রত্যেকের জন্য আলাদা হয় জেব্রা সাধারণত দুই থেকে তিন মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে আর এদের উচ্চতা হয় এক দশমিক পঁচিশ থেকে এক দশমিক পঞ্চাশ মিটার এবং এদের ওজন তিনশো কেজি পর্যন্ত হতে পারে ঘোড়া এবং গাধার মতো জেব্রাকে পোষ মানানো যায় না এরপর একটু উত্তর দিকে হেঁটে গেলে সামনে পাবেন মায়া হরিণের খাঁচা আমি এখন এসেছি জলহস্তির খাঁচার সামনে জলহস্তির খাঁচাটি আকারে অনেক বড় জলহস্তিকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলচর প্রাণী হিসেবে ধরা হয় প্রথম অবস্থান হাতির দখলে পুরুষ প্রজাতির জলহস্তি দুর্ঘ তিন দশমিক পাঁচ মিটার এবং উচ্চতা এক দশমিক পাঁচ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে আর এদের ওজন তিন হাজার দুইশো কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে বাসস্থান বিবেচনা করলে জলহস্তি দুটি প্রজাতি আফ্রিকায় বসবাস করে আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে আফ্রিকার সাপ সাহারা অঞ্চলে জলহস্তির বসবাস এরা এদের জীবন দশায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বন্দী অবস্থায় এরা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে তার একটু পরে আছে অজগর সাপ অজগর সাপগুলো দেখতে বিশাল এখানে অজগর ছাড়াও বেশ কয়েক প্রজাতির বিষধর সাপ আছে আমি এখন আসি হনুমানের খাঁচার সামনে এখন আমি এসেছি চিড়িয়াখানার উত্তর দিকে এখানে প্রথমেই দেখতে পাবেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় পশু এটি সাধারণত বাংলাদেশ ও ভারতে দেখতে পাওয়া যায় এছাড়াও নেপাল ভুটান মায়ানমার ও দক্ষিণ তিব্বতের কোন কোন অঞ্চলে এই প্রজাতির বাঘ দেখতে পাওয়া যায় বাংলাদেশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে চারশত পঞ্চাশটি ভারতে আছে এক হাজার এছাড়া নেপালে একশো তেপ্পান্ন থেকে একশো তেষট্টিটি এবং ভুটানে একশো তিনটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের খাঁচার একটু পাশে আছে চিত্রা হরিণ এই খাঁচার ভেতরে অনেকগুলো চিত্রা হরিণ আছে এই চিত্রা হরিণগুলো মানুষকে ভয় পায় না অনেকেই হরিণকে গাছের পাতা খাওয়াচ্ছে চিত্রা হরিণ উপমহাদেশীয় হরিণ প্রজাতিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন চিত্রা হরিণ নামটি এসেছে বাংলা চিত্রা বা চিত্রল থেকে যার অর্থ ফোটা বা ছোপযুক্ত ভারত বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা নেপাল ও ভুটানের বনাঞ্চলে চিত্রা হরিণ দেখতে পাওয়া যায় পুরুষ হরিণের উচ্চতা ও ওজন স্ত্রী হরিণের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে কেবলমাত্র পুরুষ হরিণের সিং থাকে
হরিণের খাঁচার পাশে রাখা আছে কয়েকটি কুমির কুমিরের খাঁচাটাই হচ্ছে চিড়িয়াখানার উত্তর দিকের শেষ খাঁচা এরপর আমি এখন যাচ্ছি চিড়িয়াখানার মধ্যাঞ্চলে আমার সামনে এখন যে খাঁচাটি আছে এটা হচ্ছে মদন টাক পাখির খাঁচা গড়পর্তায় এক একটা মদন টাক পাখির দুর্গ হয় সাতাশি থেকে তিরানব্বই সেন্টিমিটার পর্যন্ত এদের ওজন হয় ছয় কেজি পর্যন্ত ভারত নেপাল শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ মায়ানমার থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম মালয়েশিয়া লাওস ইন্দোনেশিয়া এবং কম্বোডিয়া এদের প্রধান আবাসস্থল আমি এখন এসেছি আফ্রিকান সিংহের খাঁচার সামনে সিংহের মূলত দুটি উপপ্রজাতি বর্তমানে টিকে রয়েছে একটি হলো আফ্রিকান সিংহ এবং অপরটি হলো এশীয় সিংহ আফ্রিকান সিংহ আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেখা গেলেও এশীয় সিংহ শুধুমাত্র ভারতে দেখা যায় বর্তমানে আফ্রিকার বনে ত্রিশ হাজার সিংহ রয়েছে আর এশিয়ায় রয়েছে পাঁচশোটির মতো সিংহ আমার সামনে এখন রয়েছে কালো ভাল্লুক কালো ভাল্লুক বা এশীয় কালো ভাল্লুক এশিয়া ও আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় দেখতে পাওয়া যায় এই ভাল্লুকের আকার মাঝারি হয় এই ভাল্লুককে এখন সংকটাপন্ন প্রজাতি হিসেবে বিবেচনা করা হয় বাংলাদেশে কালো ভাল্লুক মহাবিপন্ন প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত কালো ভাল্লুকের খাঁচার পাশে আছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের খাঁচা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের খাঁচার পাশে আছে উট পাখি উট পাখি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু সবচেয়ে ওজনদার এবং সবচেয়ে দ্রুতগতির পাখি এদের উচ্চতা তিন মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে আর এদের ওজন হয় একশো পঞ্চাশ কেজি পর্যন্ত এরা ঘন্টায় সত্তর কিলোমিটার পর্যন্ত দৌড়াতে পারে এদের পায়ে মাত্র দুটি আঙুল দেখা যায় উট পাখির পাশে আছে ইমু পাখির খাঁচা ইমু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ান পাখি উচ্চতার দিক থেকে এরা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি ইমু পাখি উঠতে পারে না এদের দীর্ঘ পা থাকায় এরা দ্রুত দৌড়াতে পারে একটি পূর্ণ বয়স্ক ইমু পাখি ঘন্টায় ৪৫ থেকে ষাট কিলোমিটার গতিতে দৌড়াতে পারে একদম সবশেষে আমি এখন আসি রেসাজ বানরের খাঁচার সামনে এটাই হচ্ছে চিড়িয়াখানার সর্বশেষ খাঁচা রেসাজ বানর বা লাল বানর বানর প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত বানর লাল বানর পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের প্রাদেশিক প্রাণী হিসেবে পরিচিত বাংলাদেশ ভারতের উত্তরাঞ্চল পাকিস্তান নেপাল মায়ানমার থাইল্যান্ড আফগানিস্তান এবং চীনে এই বানরের আবাসস্থল এছাড়াও এরা মানব বসতির কাছাকাছি থাকতেও পছন্দ করে মানব বসতিতে বসবাসকারী বানরদের বিচরণের সীমা দশ থেকে একশো হেক্টর কিন্তু বন্য বানরদের ক্ষেত্রে তা তিনশো থেকে পাঁচশো হেক্টর দিনে পঁয়ষট্টি ভাগ সময় এরা খাবার খোঁজা ও আহারের পেছনে ব্যয় করে তো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ